Alien versus Alien സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ വേഷം കിട്ടിക്കൊണ്ട് പോണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് വയസ്സ് മുടി മെടഞ്ഞിട്ടങ്ങ് കെട്ടിയാ മതി എന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ മെടഞ്ഞിട്ടാ ഉണങ്ങൂല ഉണങ്ങണമെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കണം എട്ട് മണിയാകുമ്പോ കുളിച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങൂല പിന്നെ അഴിച്ചിരുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിനാ മുടിയൊക്കെ പൊട്ടി പോകും അഴിച്ചിട്ടാ എന്താ അമ്മ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ തന്ന അയച്ചിടാം പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആര് പെർമിഷൻ തന്ന് ചേച്ചിമാര് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ മുടി ഉണങ്ങാത്തോണ്ട് അയച്ചിട്ടോണ്ട് വരാന്ന് നിന്റെ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ ചേച്ചിമാരാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആണോ ചേച്ചിമാര് ലീഡറാ നീ മാത്രല്ല സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് ഞാനും സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാ കേട്ടോ അത് പണ്ടത്തെ കാലം ആ പണ്ടത്തെ കാലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും വേണ്ട മതിയോ ആ മതി ദേ ഇന്ന് പാരന്റ്സ് മീറ്റ് ഇല്ലേ പിടിഎ മീറ്റിംഗ് മറ്റ് ലെറ്റർ ഉണ്ടോ എന്നല്ലേ അമ്മ വരില്ല ട്ടോ അയ്യോ വന്നോ ഇതി മാമ മരിയോടി കനകമ്മാമ ഹലോ ആ അതോ അതെ അതെ ദേ ആ സ്പ്രേ ഉണ്ടല്ലോ മോളെ ഇങ്ങനെ കുളിക്കാനുള്ളതല്ല കുളിച്ചതിന് ശേഷം ഇച്ചിരി അടിക്കാനുള്ളതാണ് സ്പ്രേ ഒരു ദിവസം അത് കാണത്തില്ല അങ്ങ് അടിച്ചു തീർക്കണം സാധാരണ അതിന്റെ പുറത്തോട്ടാണല്ലോ കയറ്റം ഓ അയ്യോ ഞാനിവിടെ വേഗം പൊതുവിളെ കൊണ്ട് പോവാൻ നോക്ക് ആ സ്കൂൾ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ പോ വണ്ടി കയറ്റാ ഞാനൊന്ന് സ്കൂളിൽ പോവല്ലേ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പോവല്ലേ എന്തിനിവളുടെ സ്കൂളിലോ എന്തിനു മീറ്റിംഗ് അല്ലേ ഇവിടെ പിടിഎ മീറ്റിംഗ് അതിന് നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അതൊക്കെ കുറെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ നടക്കും സംഭവ വികാസങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അവന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവനോട് സ്കൂളിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ അവനോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവന് മനസ്സിലാവും ആ ഓഫീസിൽ പൊക്കോളും ഇത് ഇന്ന് മീറ്റിംഗിന് ഞാൻ പോണം ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ ഞെട്ടാൻ തയ്യാറായിട്ടിരുന്നോളാം പിന്നെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിയില്ല എന്നിട്ടാണ് ഇനി സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഞാനൊരു ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് എടുത്തു ചാടിയതല്ലേ പക്ഷെ ഇത് അതുപോലെയല്ല ഇത് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ പ്ലാനിങ് ഇന്ന് നടപ്പിലാകാൻ പോവാണ് സ്കൂളില് എന്റെ പൊന്നു ക്ലീറ്റോ വേണ്ട പ്ലാനിങ്ങിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോക റെക്കോർഡ് ഉള്ളതാണ് ഇനിയും പരാജയപ്പെടാൻ നിക്കരുത് പ്ലീസ് എന്നാലേ ഞാൻ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ തന്നെ കാണുമോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വരും തിരിച്ച് അപ്പൊ നീ കാണാൻ ഇന്ന് പോവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചേക്കും അവിടെ ഇല്ലടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അടിക്കാനാ രാവിലെ തന്നെ ഉമ്മയോളും കൂടി കച്ചവടം തുടങ്ങിയില്ലേ ആര് പാലെടുക്കും ആര് പഞ്ചസാര എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് അല്ല ജമന്തി ഇല്ലേ ഓളോടുള്ള ചാണ്ടാക്കാൻ പറയും ഇല്ലടാ അവളും അമ്മയും കൂടെ രാവിലെ പോയി അവളെ അച്ഛന് നല്ല സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പൊച്ചി ചാണ്ടാക്കി ഒറ്റക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും ആണല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അല്ലേ ഞാൻ വരുന്നില്ലടാ അത് പറയാനേ വരില്ല എന്താ ഈ മോന്റെ മോക്ക തക്കാളി മോക്ക് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പി ടി എ മീറ്റിംഗ് ആ തക്കാളി മോളെ കൊണ്ടുപോവാ എന്റെ അളിയല്ലേ അവിടെ 
നീ എന്താ ഒന്നും അറിയാത്ത സംസാരിക്കുന്നത് അയ്യോ സോറിയടാ ഒത്തിരി നേരെ ഓള അച്ഛനാണല്ലോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്റെ തിരക്കല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഞാൻ ആ സ്കൂളിൽ പോയോണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് പോണത് എനിക്ക് നിനക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് ലീവ് എടുത്തിട്ടില്ല നീ അവനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോണത് അങ്ങ് ഏ കൊച്ചിന്റെ തണ്ട ഞാനാണ് ഞാനാണ് അവിടെ മീറ്റിംഗിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവിടെ പോകേണ്ട ആള് ഞാനാ ഒന്നീ നീ പോണോ അല്ലെ ഞാൻ പോണം നേതാവ് നേതാവിന് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ടല്ലോ ഞാനൊന്ന് ലീവാ മക്കള് വാ അതെ അതെ നീ പോയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മറ്റേ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദനം നടക്കൂലല്ലോ നീ അതിന് പോടെ കൊച്ചിനെ ഞാൻ കണ്ടുപോക്കോളാം മക്കള് വാങ്ങനെ നീ ഇപ്പൊ നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല മീറ്റിംഗ് പോകണ്ടേ രക്ഷകർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് കൊച്ചിന്റെ യഥാർത്ഥ തണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തള്ള അവരാണ് രക്ഷകർത്താവ് അമ്മാവനല്ലേ എടേ അമ്മാവൻ അച്ഛനാവൂല രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം അല്ലാതെ നീ ഇപ്പൊ എന്റെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് നീ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവരവിടെ ഇരുന്ന് ചോദിക്കും കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ രക്ഷാകർത്താവാണോ അപ്പൊ നീ പറയും അല്ലാതെ അല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിള്ളേരുണ്ടാവും പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കേ മീറ്റിംഗിന് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ അതിന് യോഗം വേണ്ട കളിയാ വാ മക്കളെ അതല്ല തങ്കം സംഭവം അവിടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ഇടയില് ആറ് പെർസെന്റ് ആവും ആറ് പെർസെന്റ് ആവും എന്നുള്ള ഒരു തർക്കം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് എണീറ്റ് മുണ്ടിന്റെ പൊടി ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കളയായിട്ട് എണീറ്റ് എന്റെ തല കണ്ടത് എന്നെ പോലെ യോഗ്യതുള്ള വേറെ ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളം പിന്നെ എല്ലാവരും കൈ അടിച്ച് പാസ്സാക്കി നമുക്കെന്താ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ ലോക്കൽ കൂട്ടുകെട്ട് കമ്പനി ഒന്നും വേണ്ട ഏഹ് തൊഴിലുറപ്പിനൊന്നും പോകണ്ട കേട്ടോ ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യയാണ് ആ കാര്യം മറക്കണ്ട തങ്കം ചോറ് വിളമ്പി വെക്കുക അളിയൻ എന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഉണക്കി കഴിക്കട്ടെ ഇതിനൊക്കെ ചില യോഗ്യതകളുണ്ട് യോഗ്യതകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് 
എനിക്ക് വേണ്ട തകളി കൊടുത്താൽ അത് എടേ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് പായസമൊക്കെയുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കും അടയും കടലയും രണ്ടും വേണം കേട്ടോ ചെല്ലി എടേ വെറുതെ പോലെ ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോണേ പക്ഷെ നീ പ്രസിഡന്റ് അല്ല പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും ശരി തന്നെ ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ആരെങ്കിലും വഴി പിടിച്ചു നിർത്തിയ എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ പറയും ഏയ് നീ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രസിഡന്റിനോടെന്ന കാര്യം അങ്ങ് മറക്കണ്ട കേട്ടോ അസൂയാണ് ഇത് മുഴുത്ത അസൂയാണ് എന്റെ കർത്താവെ ലോകത്ത് ഇതുപോലെ അസൂയുള്ള ഒരു ആളിയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സ്വന്തം പെങ്ങളെ കെട്ടിയോ നന്നാവണം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരുത്തിനെ അതെ ഒരാൾ ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് ഇരിക്കുവല്ലേ അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ അതിനുശേഷം തന്നെ ഞാൻ ആക്കാം തൽക്കാലം നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും ആരാ വിളിക്കണോ നോക്ക് പിന്നെ ചാനൽ ഓരോ പത്രക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തിരക്കിലാണെന്ന് പറ അവനെ നീ ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിളിക്കണേ എന്റെ തന്നാ മതി കേട്ടാ ഓക്കെ ഹലോ അതെ ആ പറഞ്ഞോളൂ പ്രസിഡന്റ് കുറച്ച് തിരക്കിലാ ഇത് പ്രസിഡന്റ് പി ആണ് എന്ത് ആഹാ അത് ശരി ആ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഇന്ന് തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഇതിനൊരു കാ പരിഹാരം കാണുന്നതായിരിക്കും ഇത് കണ്ടിരിക്കും ശരി ശരി ഓക്കെ അതെയോ അഭിനന്ദ് നിൽക്കാനാണ് അല്ലല്ലേ ഇതൊരു പരാതിയാണ് ഓഹോ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും പരാതി ഇത് മറ്റേ അമ്പളിക്കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും എന്റെ അല്ലേ ഇത് അതൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഇത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞതാ എന്തോന്ന് അതായത് നമ്മുടെ നാലാം നമ്പർ ബസ് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറില്ലേ ആ അവരെ കൊച്ചിനെ ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് യഥാർത്ഥ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തില്ല ആ എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ സ്കൂളിൽ അതിനെ കൊണ്ടാക്കുവാണ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇവൻ ചെയ്ത പണി എന്താണ് വൈകുന്നേരത്തെ അവനെ ആ കൊച്ചിനെ വേറൊരു സ്റ്റോപ്പിൽ കൊണ്ടിറക്കി വിട്ടു അത് ശരി അത്ര അഹങ്കാരോ പിന്നെ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോ അവൻ ഇങ്ങനത്തെ തോന്നിയ ദിവസം കാണിച്ച നടരാജ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് സ്കൂളിൽ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഡ്രൈവറിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രസിഡന്റ് മുമ്പിൽ എത്താൻ പറയും അപ്പൊ നീയാണ് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ വരണ കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിച്ചിറക്കുന്ന അലവിലാതി ജയൻ അല്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ അറിഞ്ഞൂടാ എടേ നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിലെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നിന്നെ അവിടെ വിളിപ്പിച്ചെന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ നിനക്കെതിരെ വലിയൊരു പരാതി വന്നിട്ടുണ്ട് നീ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓ ആ പെണ്ണുമ്മള പറഞ്ഞായിരിക്കും ആ പെണ്ണുമ്മള പറയുമ്പോൾ ചാവിട്ടി നിർത്തി ചാവിട്ടി നിന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റൂല നീ അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത് നിന്റെ ഈ അഹങ്കാരത്തിന് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അടിച്ച് കർണം അറിയാ യമനുണ്ടല്ലോ യവൻ ലോക അഹങ്കാരിയാണ് അഹങ്കാരത്തിന് കൈയും കാലും വെച്ചവൻ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ എവിടെയും കൊണ്ട് വഴിതെറ്റി ചിറക്കാണ് കള്ളം പറയണത് എനിക്ക് മര്യാദക്ക് ജോലി ആങ്കി അവിടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നീ ജോലി രാജി വെച്ചിട്ട് ജോലി എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്താ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ നാളെ പോലെ വരണ്ട നാളെ പോലെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോലെ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കൂല നിങ്ങളെ വണ്ടി ആരും ഓടിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം അത് കാണാനുണ്ട് പറഞ്ഞോളാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വണ്ടി എടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുമുള്ളുണ്ട് അവരുടെ കുട്ടി ഒരു ദിവസം ഒരെടുത്ത് ഇറങ്ങണം ഒരു ദിവസം മറ്റൊരെടുത്ത് ഇറങ്ങണം അത് വിളിക്കാൻ വരുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഈ കൊച്ചുമാരുടെ ആടൊക്കെ എന്തിന് കാണുന്നത് അത് ആളെ ഇന്നിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇറക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ള എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലേ എൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ന്യായം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ കുട്ടികളെ കാര്യമല്ലടാ നമ്മൾ നീ ഇപ്പോൾ നാളെ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ നീ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈകുന്നേരം ഈ ഈ ത്രീ ബസ്സിൽ കയറുന്ന കുട്ടികൾ മുഴുവൻ അവിടെ ഇരിക്കില്ലേ എൻ്റെ എൻ്റെ മുഴുവൻ അവിടെ പഠിക്കുകയല്ലേ ഓ പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിനക്ക് ഒരു ഇതാവണ്ടാവും പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് തെറ്റാണ്
എന്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് അവനെ ചവിട്ട് കൂട്ടാണ് വേണ്ടത് എടുക്കും അവൻ എടുക്കും എനിക്കറിയാടിയാ അവനെടുത്ത് അവന്റെ അപ്പൊ പൊന്നെ കൊണ്ട് വണ്ടി എടുപ്പിക്കാള് വിദ്യ പറയണേ ഞാൻ കോപ്പ് പറയും കണ്ടി കണ്ട അലവില്ലാതെ മാപ്പ് പറയാം നീ എന്താ വിചാരിച്ച ഞാൻ സ്കൂളിന്റെ പ്രത്യേക പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇവൻ വെറും ഡ്രൈവർ ആണ് ഇവനോട് ഞാൻ മാപ്പ് പറയാം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കൂല കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഞാനതല്ലേ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളുടെ കാര്യമല്ലേ ഇത് നിന്റെ മോളോട് പഠിക്കല്ലേ ഈ തക്കളിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ അവൾ പഠിക്കും എന്താ അഹങ്കാരം അവൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം അയാൾ അവിടുത്തെ പി ടി പ്രസിഡന്റ് ആണ് നീർക്കോലി കടിച്ചാലും അത്താഴം മുടങ്ങും വേറെ ജോലി കൊണ്ടാ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിന്റെ പേരിലായി പോകും വണ്ടി എടുക്കാം അതാണ് നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ കുട്ടികളുടെ കാര്യമല്ലേടാ പിന്നെ ആരാണ് കളിക്കണേ നിനക്ക് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ ഇത് അവസാന പ്രശോഭിക്കാണ് പറ്റുമല്ലേടാ പറ്റുമോ വണ്ടി എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം വണ്ടി എടുക്കാൻ ഞാൻ കുറെ നാൾ ഗൾഫിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനേക്കാളും വലിയ വണ്ടി അവിടെ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാ അതിനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ട് ബാറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇനി മേലാൽ നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പരാതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ജോലികൾ വേണ്ട കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാല്ലേ ഇവനെക്കാളും വലിയ സമരം ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് പൈലറ്റന്മാര് അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലെയിൻ എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ കൊച്ചിയില് കണ്ണൂരാ കൊച്ചിയില് കൊച്ചിയില് പിന്നെ എങ്ങനെ ബസ് ഓടിക്കാൻ ബസ് ഓടിക്കാൻ അറിയോ ക്ലീറ്റോന് ഞാൻ നേരെ ബസ് പോലും കേറാറില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ ബസ് ഓടിക്കും എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല നിനക്കറിയില്ല അപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കലെന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അളിയാ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചില അവസരോചിതമായ കുബുദ്ധി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോ പിന്നെ എല്ലാം ഞാൻ അച്ഛൻ സോറി പറഞ്ഞോണ്ട് മതിയോ ഓ 